Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta que me han estado solicitando. Es una receta muy tradicional, muy común, de verdad abundan las recetas de este póster que es el chocoflan o el pastel imposible. Es una combinación de flan con pastel de chocolate. Entonces decidí darle un giro a la receta, hacerla un poquito, ponerle dos, tres detallitos diferentes a los que normalmente conocemos o vemos en las redes para ofrecerles algo distinto. Espero que les guste mucho, entonces quédense hasta el final para que no se pierdan el paso a paso de la receta. Antes de comenzar les quiero platicar, necesitamos un molde de rosca y de preferencia que tenga teflón. Si no tienen y van a adquirir uno, les recuerdo que en la descripción del video dejo siempre un cuadrito rojo con una, un enlace que los lleva a mi sitio web donde encuentran todos los enlaces para que adquieran los utensilios y los accesorios de cocina, moldes y todos que se utilizan aquí en el canal. Entonces tiene que ser un molde de preferencia con antiadherente. Y este pastel consta de tres preparaciones, una es el caramelo, otra es el flan y otra es el pastel de chocolate, que en este caso lo vamos a hacer nosotros casero. Hay mucha gente que hace el pastel de chocolate este, de caja, compran su cajita y la preparan, también es muy válido si lo quieren hacer así, pero a mí en lo personal me gusta más hacerlo casero. Entonces ahora sí, vamos a empezar ya con la receta. Vamos a iniciar encendiendo... Nuestra estufa, vamos a tener un sartén de fondo grueso y vamos a agregar nuestra azúcar, vamos a hacer el caramelo. El azúcar es muy importante que sea refinada y de preferencia hagan el caramelo en un sartén o en una olla de fondo blanco de aluminio. ¿Por qué? Porque nos permite ver el color del caramelo. Si el caramelo se llega a quemar, el caramelo va a amargar nuestra preparación. Es bien importante no quemarlo y utilizarlo en un tono ámbar. Entonces, por eso el sartén es muy importante que sea claro para poder ver nosotros el tono del caramelo. Aquí agregué azúcar refinada, súper importante que sea refinada y voy a agregar también agua. Y me voy a asegurar que todo esté muy bien hidratado. Una vez que empiece a hervir ya el caramelo, ahí ya tenemos que estar nada más pendientes hasta obtener el tono ámbar. Una vez que ya tenemos nuestro caramelo color ámbar, si se dan cuenta ya tenemos un colorcito ámbar, vamos a apagar el fuego y vamos a poner nuestro molde y vamos a vaciar aquí nuestro caramelo con mucho cuidado. Recuerden que esto está muy, muy caliente. Y vamos a empezar a esparcirlo por todo nuestro molde. Y más o menos así les tiene que quedar su molde. En este punto ya está listo y vamos a dejarlo enfriar en lo que preparamos el flan. Vamos a comenzar haciendo el flan. Cuando hacemos el flan, a veces lo que puede pasar es que si lo licuamos todo, se va a llenar toda nuestra mezcla de burbujas. Y a la hora de hacer el flan, va a quedar lleno de agujeritos. Entonces, para evitar eso, a mí me gusta hacerlo a mano. Aquí va a ser el primer cambio que vamos a hacer en la receta. Nuestro flan va a estar compuesto por queso crema, huevo, una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada. Y normalmente se le agrega vainilla. Yo en este caso, en lugar de vainilla, le voy a agregar un cuarto de taza de Baileys. El Baileys es un licor, es un licor muy rico, entonces le va a dar un sabor delicioso. Entonces... Pueden ponerle el Baileys o pueden dejarlo con vainilla, como ustedes quieran, pero les quiero dar una variedad para que tengan una versión diferente al típico chocoflan. Entonces, ¿qué voy a licuar? Únicamente voy a licuar el queso crema, que es lo que pudiera estar más firme dentro de mi receta, y le voy a agregar un poco de... bueno, le voy a agregar toda la leche evaporada y los voy a licuar. Súper poquito, si se fijan fue súper poco tiempo, 
porque no quiero nada de espuma en mi mezcla y aún así se hizo espuma, pero es mucho menos que si lo hacemos todo en la licuadora. Entonces voy a empezar aquí agregando mis huevos, recuerden que el huevo siempre va primero en un recipiente aparte y ya que lo vemos en buen estado lo agregamos con los demás. Perfecto, ya tenemos aquí nuestros cinco huevos. Voy a agregar la leche condensada y voy a agregar también el Baileys. Y voy a comenzar a mezclar y a unir estos ingredientes. Y vamos a agregar aquí ya nuestra mezcla de la licuadora. Ahora, aquí viene algo importante. Vamos a verter ya nuestra mezcla de flan sobre nuestro molde. Pero aquí hay algo muy importante que les voy a platicar. Bueno, para empezar necesitamos un recipiente un poco más grande que nuestro molde porque se va a hornear en baño María, a 180 grados en baño María. Y la receta tradicional es poner las dos mezclas y por eso se llama imposible, porque a la hora de hornear, el flan baja y el pastel sube. Entonces, por eso se llama imposible este pastel. Pero a veces en ese proceso no queda del todo bien marcado o se mezcla un poquito. Entonces, para que quede muy lindo o tratar de que quede lo mejor posible, a mí me gusta hacerlos por separado. Entonces, lo primero que voy a hacer es que primero voy a hornear un poquito mi mezcla de flan. Lo voy a hornear aproximadamente media hora a que ya esté firme y me permita poner la mezcla de pastel de chocolate. Entonces, ya la tengo aquí en mi recipiente, lo voy a tapar y me lo voy a llevar al horno. Me lo voy a llevar al horno y ya dentro del horno voy a agregar un poquito de agua caliente. Perfecto. Entonces, a partir de este momento... Voy a contar yo 30 minutos, de, en lo que pasan esos 30 minutos vamos a empezar a preparar la mezcla de chocolate. Vamos a comenzar haciendo nuestro pastel de chocolate. Voy a empezar a agregar aquí cocoa, también harina, esto los voy a cernir y por último también tantito polvo de hornear. Y voy a cernir muy muy bien estos ingredientes. Enseguida voy a agregar el azúcar y voy a mezclar. Voy a agregar el resto de los ingredientes que es aceite, leche, un poco de vainilla y cuatro huevos. Y ya con mis ingredientes aquí voy a comenzar a batir durante dos minutos aproximadamente. Listo, si se fijan es una preparación muy muy fácil y la verdad está súper rápido. Entonces en este punto ya voy a agregar un ingrediente también que normalmente este pastel no lleva, que es la nuez. Le voy a agregar un poco de nuez porque quiero que cuando el pastel de chocolate sea partido le salgan trozos de nuez. Entonces voy a agregar media taza, pueden agregar si quieren un poquito más. Y entonces si ya está nuestra mezcla lista para verterla encima de nuestro flan. Vamos a esperar a que esté el flan para hacer esa, esa parte de la preparación. Ya pasó la media hora y ya saqué el flan, lo sacan con mucho cuidado. Vamos a quitarle el papel y yo mi mezcla de chocolate la puse en estas dos mangas porque lo tenemos que dejar caer muy despacito. Si lo dejamos caer de golpe se nos puede sumir. Entonces lo más recomendable es que las pongan en unas mangas o que se ayuden de una cuchara para que no caiga fuerte. De todos modos, aún así se puede caer y, o sea, no hay garantía de nada, pero el chiste es irla poniendo muy, muy lentamente sobre nuestra mezcla de flan. Voy a cortar un poquito más porque como tiene nuez, se me está atorando. Y lo que voy a hacer ahorita es que ya lo voy a llevar al horno y aproximadamente va a durar de media hora a 40 minutos más. Y lo voy a guardar así, sin tapar, 
así lo voy a poner dentro del horno y todavía en baño María, pero ya sin tapar. Entonces, vámonos ya para el horno. Ya salió nuestro chocoflan del horno. Es necesario dejarlo enfriar por completo. Más o menos tardo entre dos horas y tres horas hasta enfriar por completo para poderlo desmolar. Entonces, vamos a esperar. Una vez que ya está frío, es necesario pasarle un poquito el cuchillo por los extremos para asegurarnos que no se quedó pegado. La verdad yo olvidé ponerle un poquito de spray, aunque el, el molde es de templón, siempre me gusta ponerle un poquito de spray alrededor. Ahora sí que con la bendición de Dios espero que, que no se me vaya a quedar pegado. Una vez que pasamos el cuchillo, vamos a poner el platón y como le hacía a mi abuelita, le daba la bendición antes de desmoldar. No baja. Ya, ya bajó. Este pastel sí es de los que pone un poquito nerviosos en la desmoldada. Perfecto. Y ahora sí, ya que lo pusimos en un plato más limpio, me gusta decorarlo con dulce de leche. Le pueden poner dulce de leche o cajeta, lo que ustedes prefieran. Y también tengo aquí corazones de nuez para decorar. Entonces lo, lo puse en una manga... Y voy a ir empezando, este, así como dejando caer el dulce de leche en zigzag, yendo y viniendo por todo, por todo mi, mi pastel. Perfecto, y una vez que ya pusimos el dulce de leche, vamos a empezar a acomodar corazones de nuez. Y así queda listo ya nuestro chocoflan. Recuerden que este tiene variantes, en el flan tiene un sabor ligero a Baileys, en el interior del pastel lleva nuez también y la cubierta es con dulce de leche y nuez. Ustedes pueden hacerlo de la manera tradicional agregando en el flan solamente vainilla y en el pastel únicamente el pastel sin nada de frutos secos, en este caso la nuez y terminarlo por arriba con caramelo, ese es el tradicional. Yo aquí traté de compartirles una versión diferente y súper rica Espero que lo disfruten y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.